हाय फ्रेंड्स स्वागत तुम माजे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री मे आज अपन डिस्कस करना आहोत सॉल्यूट स्टेट अपने प्रीवियस वीडियो में आप सॉल्यूट स्टेट के कई जनरल प्रॉपर्टीज बदल ऑलरेडी डिस्कस के लिए तो प्रॉपर्टीज मे अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड बगित होते मेनली दोन टाइप पड़ते होते एक होता क्रिस्टलाइन सॉलिड तो दूसरा होता एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड का डिफरन्स सुधा अपन चैप्टर या वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस के लिए होता क्रिस्टलाइन सॉलिड के जे कई टाइप्स होते मेनली जे फोर टाइप्स होते ते फोर टाइप्स सुधा अपन वीडियो में डिस्कस के लिए होते आता क्या गेर अपन आज बगर आहोत तो हा जो सॉलिड फॉर्म होता तो सॉलिड फॉर्म जार क्रिस्टलच स्ट्रक्चर कशा वे क्रिस्टलाइन सॉलिड है इट मीन्स इट हैविंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सो तेज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर कशा वे डिराइव के कशा वे डिस्कस के आज आप बगर आहोत ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मेन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो वॉट इज मीन बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ही सॉलिड फॉर्म होता ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड मे स्ट्रक्चर रिपीट होता मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कशा वे डिस्कस के बोया सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करता अपने दोन मेन पॉइंट्स महत गरजे है तो फर्स्ट पॉइंट इज लैटिस लैटिस का है बेसिस का है अपन डिस्कस करू पैलदा सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस समझा मैं क्या के जनरली बन कुछ ही घर बता आर्किटेक्ट कड़ी तरह एक रफ प्लैन तैयार करूँ घो एक स्ट्रक्चर तैयार करूँ घो दैट स्ट्रक्चर अपने घर बनने हेल्प करते सीमिलरली इधे पन का करना कि कुछ ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यास अपन डिस्कस करो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार करता अपने पैयादा एक रफ ड्रॉ अ एक ढाचा मनू शको अपन तो तैयार कराए तर लैटिस डिस्कस करता अपन का आहोत तो बग मैं जनरली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करना है ओके हा बगा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ के लिए क्यूबिक स्ट्रक्चर मे कई पॉइंट्स तुम्हारा बढ़ा ओके okay? मेन पॉइंट्स होते जैन मैं जॉइंट के मेरा एक असा स्ट्रक्चर मिलता है सो so, हे जे पॉइंट्स अत्या पॉइंट्स मटल जता लैटिस पॉइंट ओके या पॉइंट मना चाहिए अपने लैटिस पॉइंट्स हावस अपन लैटिस पॉइंट जॉइंट कर जो स्ट्रक्चर मिलते जता लैटिस स्ट्रक्चर ओके दिस इज कॉल्ड अ लैटिस स्ट्रक्चर अपन है लैटिस स्ट्रक्चर एंड सी मी सिमिलरली सर मैं अभी जी थ्री डायमेन्शनल अरेन्जमेंट करते है दैट इज नथिंग बट अ लैटिस मना चाहिए लैटिस मना चाहिए मैं लैटिस मजे का जर मी ही पॉइंट्स की जर मी हाँ पॉइंट्स की थ्री डायमेन्शनल अरेन्जमेंट करते है पॉइंट्स की थ्री डायमेन्शनल अरेन्जमेंट करते है मी लैटिस सो थ्री डायमेन्शनल अरेन्जमेंट of three dimensional arrangement of point in space okay three dimensional arrangement of point in a space is called a lattice tela aplyala kay manaycha lattice next one is a basis ata basis kay asnar hai ma ata ya lattice tayar zalyanantar ya lattice varti aplala jo particle hai baka apan last lecture madhe kiwa last previous video madhe apan baghitlay ki वॉट इज मीन बाय पार्टिकल पार्टिकल मे तो कुछ ही सॉलिड फॉर्म होता तो एक जनरली ऐटम से मिलन बनतो मॉलिक्यूल्स बनतो कि आयन्स का बनतो अपन पार्टिकल्स मन तो मैं अपना कुछ लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा तैयार होता है एखाद सॉलिड मे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मे एक आयन्स आने मॉलिक्यूल्स आने कि ऐटम्स आने मैं अपन जन्ना पार्टिकल्स मनना मैं पार्टिकल्स अपन का लैटिस पॉइंट वरती अरेन्ज करना मैं जो कॉन्स्टिट्यूंट तो कॉन्स्टिट्यूंट मे का This constituent is nothing but a particle. Okay, तला काम ना अपन particle. This particle may be ion, atom or molecule. एक अदर चीज़ atom हो सकता है, ion हो सकता है, क्यों? Molecule हो सकता है. मतलब constituent which is arranged on the lattice point. The constituent मगर basic चीज़ definition का शीर्ष ना रे. Constituent अरेंज ऑन लैटिस पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज ऑन अ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ बेसिस अपने बेसिस मना चाहिए मैं हाँ पार्टिकल्स जे का लैटिस पॉइंट वेवले तुम्हें तुम्हें बेसिस 
मग बेसिस झाल्यानंतर बघा लक्ष द्या इकडे मग सिंपल आहे लॅटिस प्लस बेसिस पहिल्यांदा आपण लॅटिस घेतला त्या लॅटिस वरती काय अरेंज केलेत बेसिस अरेंज केले मग तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा दिलेलं आहे बघा लॅटिस प्लस बेसिस ओके लॅटिस प्लस बेसिस इट गिव्ह यू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे तुम्हाला काय देत आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे तुम्हाला इमेजमध्ये सुद्धा बघायला मिळत आहे बघा इमेजमध्ये साईडला तुम्हाला बघायला मिळत आहे की लॅटिस प्लस बेसिस दॅट गिव्ह यू ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळाल्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय युनिट सेल आता जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं असेल मित्रांनो बघा लक्ष द्या इकडे जर आपण काय केलं की मोठा समजा क्रिस्टल तयार करायचं समजा एक मोठा क्यूब आहे माझ्याकडे तर त्या क्यूबमध्ये किंवा एक मोठा सॉलिड आहे त्या सॉलिडमध्ये फक्त एक असा एक छोटासा लॅटिस असेल का तर नाही असे एन नंबर ऑफ लॅटिस असणार आहे कारण की आपण क्रिस्टलाईन सॉलिडची डेफिनेशन बघत असताना सांगितलं होतं पिरोडिकली अरेंज असतात आहे ना पिरोडिसिटी असते त्याच्यामध्ये आणि रिपिटेशन असतं मग सिमिलरली सेम क्यूब त्याच्यामध्ये खूप सारे अरेंज केलेले असतील है की नहीं मैं मोटा क्रिस्टल तैयार शक्षर तैयार हो इमेज मे बैला मिले बर इमेज मे तुम्हारा बढ़ा मिलते कि एक मोटा सा ढाचा तिथे तैयार है मैं तथा जो मैं एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो साइड में घतो है मैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट मे तो दैट इज कॉल्ड युनिट सेल मैं युनिट सेल मे का इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट ऑफ रिपीटिंग युनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग युनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ युनिट सेल मग आता युनिट सेल म्हणजे काय तर एकदम सिंपल भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर एक मोठं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये एक असा जो एक पार्ट आहे जो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होतोय त्याच्यातला मी एक स्मॉलेस्ट पार्ट घेतोय जो रिपीट झालेला आहे त्या पार्टला मी म्हणणार आहे युनिट सेल आपल्या थोडक्यात बायोलॉजीच्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर आपली बॉडी अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सेल आपली बॉडी सेलची बनलेली मग आपल्या बॉडीचा स्मॉलेस्ट पार्ट काय रे तर सेल आहे सिमिलरली एखादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा जो स्मॉलेस्ट पार्ट असतो दॅट इज नथिंग बट अ युनिट सेल हा युनिट सेल त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट झालेला असतो मग या क्रिस्ट युनिट सेलला आपल्याला आता इन डिस्कसमध्ये म्हणजे खूप सारे इन ब्रीफमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे मग युनिट सेल डिस्कस करत असताना आपण त्याच्या काही जनरली पॅरामीटर्स असतात त्या पॅरामीटर्सने तो कसा मेजर केला जातो प्रत्येक क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये युनिट सेल हा डिफरंट डिफरंट असतो सो चला आपण युनिट सेलचे काही पॅरामीटर्स आणि त्याचे टाईप्स बघूया सो युनिट सेल डिस्कस करत असताना आपण काही त्याचे पॅरामीटर्स बघूया फर्स्ट ऑफ ऑल युनिट सेल काय असतो तर युनिट सेल तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे मी तुम्हाला एक क्युबिकल स्ट्रक्चर असणार आहे की जो रिपीट होणार आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये मग तो युनिट सेल डिस्कस करत असताना आपण त्याचे काही पॅरामीटर्स बघणार आहे जनरली मी काय करतो बघा लक्ष द्या इकडे एक युनिट सेल ड्रॉ करतो आहे युनिट सेल कसा ड्रॉ करणार मी सिम्पल क्यूब ड्रॉ करणार आहे फक्त जास्त काही नाही वेगळं ओके हा आपण एक क्यूब ड्रॉ केला मित्रांनो या क्यूबमध्ये जनरली आपण जर बघितलं तर आपल्याला दोन मेन पॅरामीटर्स बघायला मिळतात दॅट फर्स्ट पॅरामीटर इज द द एज ऑफ द क्यूब या क्यूबची एक एज असणार आहे दॅट इज ए दिस इज अ सेकंड एज इट्स हाईट बी आणि ही झाली त्याची थर्ड एज ओके दिस वन इज सी बघा हे तीन एजेस असतात मग आपला पहिला जो पॅरामीटर असतो आपल्याला आपण युनिट सेल कॅल्क्युलेट करत असतो दॅट फर्स्ट पॅरामीटर इज नथिंग बट इट्स एज लेंथ ओके काय असणार त्याची एज लेंथ आणि जो सेकंड असणार आहे दॅट सेकंड वन इज इट्स अँगल बिटवीन द एजेस आता ह्या एजमधला जो अँगल आहे तो ओके दिज अँगल आर अल्फा बिटा अँड गॅमा सो अँगल्स बिटवीन एज ह्या एजमध्ये असलेला अँगल सो मेनली दोन पॅरामीटर्स आपण इथे बघणार आहोत तर फर्स्ट पॅरामीटर इज एज लेंथ अँड सेकंड पॅरामीटर इज अँगल बिटवीन द एजेस मग आपण बघा लक्ष द्या इकडे सो जनरली झालं काय तर युनिट सेल हा एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट होता आणि त्या युनिट सेलला आपण जर वेगवेगळ्या वेळी डिस्कस करायचं असेल तर त्याचे पॅरामीटर्स आपण ठरवून घेतले ते पॅरामीटर्स होते एज लेंथ आणि अँगल बिटवीन एजेस मग याच्या बेसिसवरती युनिट सेलचे खूप सारे टाईप्स पडतात मेनली आपल्या चार टाईप्स इथे आपल्याला डिस्कस करायचे ते चार टाईप कोणकोणते ते बघूया आपण सो टाईप ऑफ युनिट सेल कोणत्या प्रकारचा असतो सो फर्स्ट वन इज अ सिम्पल युनिट सेल सिम्पल युनिट सेल काय असणार आहे मित्रांनो बघा लक्ष द्या इकडे मी एक सिम्पल एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला एक युनिट सेल दाखवतो जनरली माझ्याकडे हा एक टोकळा आहे बघा क्यूब आहे 
सो लाइक दिस दिस इज अवर युनिट सेल हा का अपना एक युनिट सेल सो फर्स्ट वन इज अ सीम्पल युनिट सेल आता हा सीम्पल युनिट सेल का आता हा युनिट सेल या बेसिस ये का एक लैटी स्ट्रक्चर आना है बैटी स्ट्रक्चर को दा पॉइंट चला पॉइंट 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 लाइक दिस अट पॉइंट्स ये बराबर है हे आठ पॉइंट्स अपन मना लैटेस्ट पॉइंट्स या प्रत्येक पॉइंट वरती ज्यास मैं एखाद कंस्टिट्यूंट अरेंज करे ओके दैट इज कॉल्ड मी बेसिस मनना है तेल तेल का मनना बेसिस मैं इतने अरेंज के जो कंस्टिट्यूंट अल इट मे बी आयन ऐटम और मॉलिक्यूल मैं मैं मनना अपन बेसिस मत हे बेसिस मैं ज्यादा अरेंज करना कि जी पार्टिकल्स अरेंज करनासार क्लासिफिकेशन होना ओके सो फर्स्ट वन इज अ सीम्पल युनिट सेल आता सीम्पल युनिट सेल मे का मैं हा एक युनिट सेल घला यावरती ज्यास मैं बेसिस अरेंज करेल दैट इज कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स अरेंज करेल तो मैं पार्टिकल्स फ्त कॉर्नरला अरेंज करना है बगा लक्ष दे इकड़ सो सीम्पल युनिट सेल मे लक्षा है कि जे कंस्टिट्यूंट्स आता फक्त कॉर्नर्स लगता है बे इधे एक दोन तीन चार जस हा फेसला चार आले तसे य साइड ने पी दे चार एक दोन तीन चार टोटल आठ कॉर्नर्स है आठ कॉर्नर्सला आठ कंस्टिट्यूंट्स आए सो सीम्पल युनिट सेल मधे होते क्या तो एट कॉर्नर्सला एट पार्टिकल्स अरेंज आता दैट इज कॉल्ड अ सीम्पल युनिट सेल तेला मना चत सीम्पल युनिट सेल नेक्स्ट वन इज अ बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल आता बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल मे का बॉडी का सेंटरला मुझे आत मधे हाँ पूर्ण आत मधे बॉडी का सेंटरला एक युनिट सेल सॉरी बॉडी का सेंटरला एक पार्टिकल आना है और एट कॉर्नर्सला एट आना है सो लक्षा का ही का बॉडी का सेंटरला हा पूर्ण एक हॉलो तुम्हें पूर्ण अस कन्सिडर कर कि हा एक हॉलो क्यूब है एंड यह क्यूब का आतमें एक अपन पार्टिकल है एट कॉर्नर्सला एट अ पार्टिकल्स अपन अरेंज के लिए तुम्हारा इमेज मे पेल थोड़ा वे ओके सो बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल मन अपन तेल नेक्स्ट वन इज अ फेस सेंटर्ड युनिट सेल फेस सेंटर्ड युनिट सेल मे तो अपने कहीं कि फेसेस है टोटल ये तो अपने कहीं ये सिक्स सिक्स फेसेस है सिक्स फेसेस मे को हा एक दोन तीन चार पांच आ बैक साइड का सहा अ सिक्स फेसेस है मन करना का एट कॉर्नर्सला एट कॉन्स्टिट्यूंट्स आ प्रत्येक फेसला एक एक कॉन्स्टिट्यूंट देना मजे एक दोन तीन चार पांच आ सहा सहा फेसला सहा पार्टिकल्स आट कॉर्नर्सला एट पार्टिकल्स अशा वे अपन अरेंज करना दैट इज कॉल्ड अ फेस सेंटर्ड नेक्स्ट वन इज अ बेस सेंटर्ड युनिट सेल एंड अपन एंड सेंटर्ड सुधा मन तो हा जो क्यूब घॉप पोजिशन आ बॉटम पोजिशन एट कॉर्नर्सला एट तो प्रत्येका है फ्त ये टॉपला बॉटमला अपन एक एक पार्टिकल अरेंज करना फेसला फेस मजे का इतने आता हा फेस है कि नहीं तो ये सेंटरला अपन इतने एक कंस्टिट्यूंट अरेंज कराएं तसच य फेसला अपन इतने एक कंस्टिट्यूंट अरेंज करना पार्टिकल तसच खालीपन एक पार्टिकल अरेंज करना लाइक दिस अशा वे तुम्हें बेस सेंटर मनू शकत मत बिंपल युनिट सेल मधे का संगित तो एट कॉर्नर्सला एट आते एट कॉर्नर्सला एट सग सिंपल क्यूमी सिंपल युनिट सेल मे फ एट कॉर्नर्सला एट पार्टिकल्स आता ओके नेक्स्ट वन इज अ बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर लाइ एट कॉर्नर्सला एट और बॉडी के सेंटर मे एक फेस सेंटर लाइ संग एट कॉर्नरला एट आ फेसला प्रत्येका फेसला एक एक कॉन्स्टिट्यूंट आना है और बेस सेंटर लाइ संग एट कॉर्नर्सला एट आ फ्त टॉप आ बॉटम पोजिशनला एक एक टॉप या फेसला और बॉटम या फेसला एक एक कॉन्स्टिट्यूंट आना है सो लाइक दिस तुम्हें युनिट सेल तैयार होता आता हे युनिट सेल अपने इमेज मे बिल बुम्हारा तुम्हें इमेज दिस्ते है तुम्हारा इमेज मे बुम्हारा तीन टाइप दिस्त एक सीम्पल क्यूबिक है बॉडी सेंटर्ड है फेस सेंटर्ड है तिगान इमेज तुम्हारा व्यवस्थित बगैच है कि ब कंस्टिट्यूंट कशा वे अरेंज के एट कॉर्नर्सला एट बढ़ा मिलते हैं तुम्हारा आ सेंटरला बॉडी सेंटर में सेंटरला एक बढ़ा मिलते हैं सिमिलरली तुम्हें जेस फेस सेंटरक जता फेस सेंटर में बगा तुम्हारा एट कॉर्नर्सला एट बढ़ा मिलता है और सीमिलर प्रत्येक फेसला एक एक कॉन्स्टिट्यूंट तुम्हारा बढ़ा मिलते हैं ओके सो लाइक दिस अशा वे युनिट सेल के टाइप्स पड़ित मित्रों सो आई होप तुम्हारा युनिट सेल क्लियर आल सो युनिट सेल आता है बेसिक है ये बेसिक तुम्हारा लक्षा ठेवा है युनिट सेल कारण कि इन डिटेल पूरे डिस्कस कराएं मित्रों ओके सो अपन आता नेक्स्ट पार्टक जाऊ